Assalamualaikum Today sis nak share recipe Lasagna Rendang ayam Alright Because sis ada Buat rendang ayam yesterday Jadi memang sis Buat rendang ayam ni extra Sebab rendang ayam ni Boleh dimakan dengan berbagai cara Selalunya kita fikir Rendang ayam kita makan dengan nasi, ketupat dan lemang Tetapi sebenarnya kalau you all ada ekstra rendang ayam Rendang ayam ni kita boleh juga makan dia untuk buat lasagna, buat pizza Dan juga kita boleh gunakan dia untuk jadikan inti pau Dan boleh buat sandwich juga tau And boleh makan dengan prata, roti prata Oh so sedap, yummy, yummy Alright So, yang ini kan kita, yang sis kata ada rendang ayam. You nak buat rendang daging pun boleh. Up to you lah. Eh. Ikut cita rasa you all. Okay. Now, kita apa kita perlukan eh, untuk buat lasagna? Kita akan modify sikit. Kita akan taruh lebih. Eh. Sis akan taruh bawang. Bawang ni sis hiris. Taruh bawang lagi. Lepas tu, sis akan taruhkan uh, mushroom butang ni. Okay. Uh, dalam tin, beli potong And then sis taruhkan capsicum yang hijau Capsicum up to you, your choice Sis boleh taruh yang merah, yang kuning, yang hijau Nak campur pun boleh Ikut cita rasa masing-masing Tapi nanti sis nak kena uh, shredkan lah Because sis punya rendang ayam ni kan Macam sis gunakan yang boneless Tapi bila sis nak buat lasagna Sis nak kena shredded it lah Kasih dia apa Jangan satu sangat ketul-ketul lah eh Kita nak kena koyak-koyakkan dia And then sis nak kena so called masakkan dia Dengan bawang Mushroom ni dengan capsicum Kalau kita tak masak Nanti bila kita taruhkan dia dalam lasagna Kan lasagna tu kan berlapis-lapis Kita taruh cheese nanti tak masak pula kan Sebab tu sis akan masakkan kita punya mushroom, capsicum dengan bawang Supaya dia sebati dan masak dengan rendang And then apa kita perlukan? Kita perlukan lasagna punya skin You can buy any brand of lasagna skin Tak jadi masalah lah eh Lasagna skin dia kelihatan macam gini Alright, dia ada keras sikit tau ni Keras, so what sis going to do Nak lembutkan dia Kalau kita terus masukkan dia dan bakar Dia akan jadi keras Jadi Sis akan letak uh, just tap water Air pipe eh? Or air panas sejuk up to you lah Untuk kasih dia lembut Nanti sis taruh air Alright sebab sis tak nak taruh siang-siang sangat air Takut nanti dia lembik sangat Alright So kita nak dia macam not terlalu lembik Nanti kita nak alihkan dia dalam tray And then of course kita perlukan cheese Up to you lah Cedas Cedas cheese ke mozzarella cheese Suka hati ya eh? Apa-apa cheese yang you nak dan to make it convenient Sis akan gunakan aluminium foil je Sis find it tak payah keluarkan Okay, ni aluminium foil Up to you, apa size yang you nak gunakan Kalau you tengok eh, sis punya ni macam besar So what sis going to do nanti Sis nak potong dia Nak cut so that the lasagna skin ni fits Masuk cantik-cantik dalam sis punya aluminium foil Sis beli aluminium foil ni kecil So kata you lah apa size you nak gunakan untuk your aluminium foil Nanti sis tunjukkan macam mana nak buat the layer And then lasagna kita akan bakar dalam oven Alright You boleh buat simpan dalam fridge bakar kemudian Tapi cara sis, sis nak kata orang convenient Sis akan bakar Then sis boleh simpan, you boleh simpan dalam fridge Bila nak makan Just microwave lah Microwave Tapi jangan microwave terlalu lama ya You microwave dalam 30 second You biarkan your lasagna dekat luar eh, uh, Seberapa ketika Supaya dia punya kesejukan tu turun Then you microwave about 30 second ke uh, Kalau microwave lama Because dah ada cheese kan Takut cheese tu nanti mengeras eh. These are all the tips That you all can need to take note Alright So kita mulakan sekejap lagi Alright Macam mana nak Uh, masakkan dia punya rendang dengan uh, mushroom, capsicum dan bawang Okay you all, so what sis buat tadi Sis letak dalam periuk Dan sis dah koyak-koyakkan dia 
I shred it Sebab dia Kita nak taruh dalam lasagna Jadi kita tak nak dia Satu ketul-ketul So sis shred it You suka hati you lah You nak gunakan garpu dengan sudu You nak koyak-koyakkan dia Ataupun you nak gunakan tangan Up to you Okay so what kita nak buat sekarang Sis shred dulu Dia punya ayam Then sis nak taruhkan mushroom Yang sis dah potong Up to you eh Berapa banyak you nak taruh Ikut uh, cita rasa you Then this is capsicum Sis taruh Semua suka hati you lah eh, Apa kita buat ni Masak ikut selera kita Then bawang Sis tak nak terlalu banyak lah Sebab dalam rendang tu kan Dah ada bawang Sis taruh kurang sikit bawang Alright Then Sis akan taruh air Okay Because kalau tidak nanti Kita nak biarkan uh, Capsicum Mushroom Bawang masak kan jadi kalau tak kering So sis taruh air Nanti sis akan juga Ambil kuah rendang Rendang kan kering Ada sikit kuah dia Sis akan taruh no? so, Kita nak heat up And kita nak kacau dia Dan kita nak dia Masak lah Yang bahan-bahan mushroom ni Capsicum Bawang Kita nak dia Masak Nanti dia Kita nak kasih dia kering balik Kita tak boleh dia basah-basah eh? Sebab kita nak taruhkan dia di Nak buatkan layer-layer Di lasagna sikit Oh yeah, by the way eh, Just sharing with you Yang This yang kita buat ni sekarang Yang kita dah taruhkan bawang Mushroom dengan capsicum You all boleh juga buat Big rice Alright So since yesterday Sis ada buat rendang dan nasi lemak Because my husband makan nasi lemak Dengan lauk rendang ayam Sis akan gunakan nasi lemak tu Untuk sis buat big rice uh, Big rice rendang ayam Tapi dia lain sikit caranya daripada lasagna Because lasagna kita letak Uh, dia punya lasagna skin Kita letak dia punya inti yang ini Kita letak cheese Lasagna skin Kita bikin dia layer by layer The same goes untuk uh, Baked rice Tapi a bit different sikit Sis akan campurkan Nasi lemak tu Dan sis akan gaulkan dia eh, Gaulkan dia later Bersama dengan this rendang This, this kuah rendang ni Yang sis dah taruh capsicum And then kita buat sama Kita layer-layerkan tau cheese Sis nak buat nasi lemak juga Satu lasagna uh, Ayam Rendang ayam Lagi satu Because sis ada nasi lemak Sis nak buatkan big rice Alright InsyaAllah Sis tunjukkan kedua-duanya sekali Alright So kita nak masakkan ni Alright Sampai capsicumnya masak Alright Okay you all dah mendidik Sis nak taruh dia punya Rendang punya gravy eh. Jadi Because tadi kan sis taruh air So I'm going to put the rendang punya gravy Supaya dia Rasa rendang lah Kalau tidak nanti gravy dia kurang Kurang nanti kurang sedap kan So nampak dah ok lah Sekejap lagi sis dah boleh tutup Sis tak kasih dia kering sikit eh, Nak kasih dia kering Sebab nak layer-layerkan Dalam lasagna skin Biar dia jadi kering eh. Kita keringkan Kita keringkan Nanti kita dah boleh Buat lasagna Okay Okay you all Tadi kan kita dah masak ni rendang Dan kita taruh capsicum Mushroom Dengan bawang So sis dah Dia dah kasih kering Alright Sis transfer dalam Bekas ni And now kita dah boleh mulakan untuk buat lasagna punya kulit Or the skin nak layer-layerkan dia Alright, ni as what sis cakap tadi Cheese up to you You nak pakai apa jenis cheese Mozzarella ke, you nak pakai uh, Apa-apalah suka hati you Asalkan dia shredded lah eh. Asalkan dia cheese is shredded cheese And then ni tadi kulit lasagna Yang sis show you all from the beginning Kulit lasagna tu keras So kita kena rendam dia dalam air Dan biarkan kulit lasagna tu jadi lembut lah eh Lembut sebab kalau kita tak kasih dia lembut Kita nanti bake dalam oven 
kulit lasagna tu keras tak masak So sis tak terlalu lembik lah agak-agak macam ni ya Kan tadi kan tak boleh kalau kita pan aja dia akan pecah Ni dah okay So apa kita nak buat sekarang eh Sis potong dia tadi it was long So sis potong kulit lasagna ni mengikut sis punya ukuran aluminium foil Because sis buat aluminium foil ni kecil So sis ikut potong bila dia dah lembut Sis ikut ukuran ni supaya dia tak terlalu besar So it will fit nicely dekat dalam uh, this aluminium foil punya container Okay now kita dah boleh mulakan Kita first letak the lasagna skin ni Kita letak dia kat bawah macam ni Bismillahirrahmanirrahim Kita letak dia dekat bawah And then kita nak letakkan rendang kita ha, Kita letakkan rendang Okay, bismillah Kita spread it out Bismillahirrahmanirrahim Okay Oh ya, yeah, by the way Kalau ada daun-daun ni semua eh Daun kunyit, daun limau kan Kita koyak-koyak You all keluarkan lah eh Takkan nanti makan rasa daun kunyit, daun limau pula eh So, keluarkan all this daun-daun eh I suggest not to put the daun lah eh Usually kan kita tak makan dia punya daun Okay, berapa banyak yang you all nak letak Terserah lah pada you all eh Sis letak sedang-sedang lah eh Letak sedang-sedang layer by layer Macam gini letak dia layer by layer And then kita just spread it out Kasih kasi dia even And now kita nak taruhkan dia punya cheese Kat atas Bismillah Kita spread out Kita kasih spread out the cheese Taruh cheese kat atas Terserah lah eh Berapa banyak cheese you all nak letak Kalau you all suka banyak cheese Letak banyak Cheese letak agak sedang-sedang lah Sebab cheese suka rendang pedas-pedas Nanti kalau dah letak terlalu banyak cheese Pada pada cheese Cheese punya rendang kepedasan tu Macam kurang eh? Sebab cheese memang minat pedas-pedas Lain orang Lain cita rasa lah eh Kalau you all tak kuat Kurang And then after that kita dah taruh bawah dia rendang cheese kita taruh lagi satu lasagna skin ke atas dan kita ulang balik the process yang kita buat awal tadi kita taruhkan dia punya rempah ni taruhkan lagi di atasnya kasih dia even alright lagi sekali kita evenkan Ikut suka hati berapa banyak you all nak taruh eh Even even kan dia Okay Nanti kita taruh cheese lagi sekali Dan kita buat proses ni Sampai dia ke atas Alright kita buat macam gini Okay dah taruh Okay pada cheese pada cheese dah cukup lah ni Alright Kita agak-agak taruh macam gini Dah okay Taruh lagi cheese di atasnya Okay, it depend lah eh, berapa tinggi you punya aluminium foil ni Ah, uh, Kalau you nak buat 3 layer, 4 layer Terserah pada you all, berapa banyak layer you nak eh Anyway, depend on the size of your aluminium foil Oh, ada lagi satu Ada kunyit kat dalam dia Okay, sis nak buat lagi Sampai dah towards the last layer Kita dah tak payah taruh Okay sis let, let sis buat kasih habis dulu Layer by layer ni eh Okay This is Will be my last layer So sis Tak nak buang Yang sis potong-potong ni Kan wasted Anyway it's covered kan So sis akan letak dia di atas Supaya kita tak Buat buat satu pembaziran Sis letak dia kat atas Kan The last layer ni Anyway Kan kita nak cover dia Dengan cheese So Sis akan letak another layer kat atas ni Alright And then after that letak cheese The last layer yang sis akan letak Lebih banyak cheese Okay Sebab yang lain-lain kan layer, layer, layer If you notice sis ada letak Kurang sikit dia punya cheese Only the last layer ah, Sis will letak lebih cheese Okay I'm going to put the last one 
as I mentioned lah, eh, how much you nak letak rendang you ke cheese you, ikut cita rasa lah. Eh. Tak ada orang can say anything lah. Eh. Itu kan cita rasa masing-masing. You nak letak lebih, letak. You nak letak kurang, letak lah. Terserah. Okay, this will be my last layer. Which I think is that enough lah. Then, kan dah the last layer ni. Ini dah the, my fourth. My fourth layer. So, what I'm going to do, I'm going to spread the top one. Uh, she's going to put more cheese. Okay, then kita akan bakar dia. Okay. Okay, sis ada extra rendang. As I mentioned just now, right? Since I got extra rendang, I got I have nasi lemak. I'm also going to make apa ni? I nak buat juga baked rice using nasi lemak. Because nasi lemak kan ada flavor lemak dan I nak letak dia layer-layer dengan rendang. Apa you lah eh? Ini ikut creativity masing-masing kan? Memasak buat apa-apa ikut creativity you all. So sis letak. Okay later sis nak bakar. But before sis bakar ni sis nak buat nasi lemak dengan rendang jadi baked rice nasi lemak. Alright. See? Sis suka the last one eh. Lebih cheese. Because I like it to be macam lots of cheese for the last layer. Again as I said eh, nothing, there's no right or wrong answer. Depend on you all. Apa yang ikut cita rasa you all suka. Alright. So I'm going to put this aside. I'm going to take my rice and show you macam mana sis nak buat big rice nasi lemak. Okay you all. Tadi kita dah selesai buat lasagna rendang ayam. As sis mentioned, just I remember lah yang I ada nasi lemak. Then I want to do you know a uh, big rice using rendang ayam the same the same rendang tadi since i have lebih so instead of buat dua-dua lasagna rendang ayam i nak buat satu i nak pakai nasi all right so what i'm going to do now i'm going to put the rice nasi lemak pada i nasi lemak this better because nasi lemak tu lemak lemak i nak letak dia di bawah sini eh nasi lemak ya Okay, this is the nasi lemak that I have. Kita letak nasi lemaknya di bawah. Ya, yeah, as the first layer. Sama juga lah macam the lasagna punya skin tadi. Kita letak dia layer by layer. Okay, so what I'm going to do now kan, I letak nasi lemak kat bawah dia. Up to you lah eh, berapa banyak nasi lemak you nak letak. Because kita nak letak nasi lemak cheese. So, I'm going to put the rendang kat sini eh. And what I'm going to do here... Sis nak mixkan The nasi lemak Dengan rendang eh Sis tak nak letak dia layer by layer Because ni nasi Jadi kan dia akan lebih Berperisa lah eh Sis going to mix it up I'm going to mix Okay the nasi lemak Together with the Kuah rendang Jadi dia akan rasa lebih sedap Let me mix it up eh Okay you all study kan Sis dah Bikin the first layer gini kan Sis dah gaulkan nasi lemak sis bertak Bersama dengan rendang tadi But for nasi Sis going to Lainkan sikit Sebab sis rasa nasi ni Sis akan ambil rendang Because sis ada rendang extra Kan ni sis punya rendang kan Yang sis simpan tadi ada rendang extra So sis Shred it some more The rendang Ya, kat sini ya. Sis shred. Demi ayam aja alone. Because sis, kalau come to nasi, I lebih suka, sis suka lebih-lebih ayam. So, I'm going to spread the ayam ya, on top of my nasi. On my big rice kat sini. And now, I'm going to put cheese. Okay, I'm going to put the cheese. And kalau comes to nasi you boleh macam the cheese eh i nak the cheese ni macam kata orang meresap dengan nasi so you boleh gaulkan sikit cheese you dengan nasi so dia akan lebih sebati lah eh so i'm going to gaulkan dia lebih sikit lain sikit lah sis buat cara dengan cara sis buat apa tu tadi lasagna skin eh i'm going to put cheese 
And now I'm going to put another layer Tadi I sis dah letak tu ayam Kan I'm going to put another layer of rice This some rice Sis kacau dia dekat mangkuk Ada tak boleh kacau dia dekat atas sini lah eh Nanti habis lah semua So sis dah gaul tadi Nasi lemak Together dengan inti tu I think this one two layer is enough ready Okay yang ini two layer is enough So I sis nak gaulkan dekat atas sini Tadi dah taruh cheese kan nasi Lemak tu sis dah gaulkan Now sis letak dia I think this one two layer is enough Alright dia dah tinggi already Okay I'm going to layer it Sampai habis And then I'm going to put Dah layarkan rice ni I'm going to put the rest of the ingredient And finish it up dengan cheese Alright Okay sis dah taruh nasinya I'm going to finish up Alright The rest of the rendang ni And the chicken I suka lebih-lebih Then I letak ayam di atasnya Then the final layer I'm going to put cheese Tapi you pandai-pandai portion it lah eh Jangan terlalu banyak rendang Lepas tu nasibnya sikit nak Nanti makan lauk je eh Tapi again ikut cita rasa you all lah eh Kalau you all suka banyak rendang Kurang nasi Mana tahu lah eh Jaga kesihatan ke Ah, nak makan nasi kurang Terserah Okay let sis dah kemaskan dia di atas Finish it up And then nak top up dengan cheese Just top up dengan cheese And then we are set to go Untuk bakar alright Okay now sis going to spread the punya cheese Up to you Berapa banyak cheese you all nak letak As I always Mention cakap banyak kali kan Ikut cita rasa you all Berapa banyak cheese Sis suka juga banyak-banyak cheese Dekat atas dia Alright so terserah lah eh? Okay lepas ni Kita dah Nak bake ya Alright Okay you all sis dah letak The cheese For the final layer Yang one is Lasagna, rendang ayam And the other one On my left Is baked rice, rendang ayam Okay now Kita nak bake dia Masukkan dalam oven Sis letak dalam 160-70 degrees Celsius Now sis tengah preheat my oven And then bila kita Kita do it slowly lah Nak buat lower pun 150 also okay Biar dia masak lah eh Eh uh, kalau yang rice ni no issue sebab nasi dah masak tu dah masak yang the yang the lasagna skin ni kita nak biar dia masak alright kita nak letak dalam oven okay you all sis dah letak dalam oven sebab sis dah preheat my oven you can put around 160 gitu 170 is okay lah nanti you all just tengok once the cheese dah melted eh Bermakna you punya lasagna ni And your big rice Dah boleh angkat lah Alright kita wait for the Lasagna And the big rice Punya cheese to be melted Okay you all sis dah keluarkan Daripada oven The cheese dah masak So dah boleh makan Alright you all Selamat mencuba And do remember to subscribe to sis punya YouTube channel to get notification for new recipe that sis going to upload in the future. Okay, bye. Assalamualaikum.